世界没有你，如果答案没有题，如果有眼睛没有风景，如果命运的排序没安排我们的相遇，那掌心的吻也许无路可去。真心纵然了无几，烦心也含蓄。爱是凡人不懂的天机，藏在皮肤的名利，心动轨迹，得转心意，因为你，这几万也算。婚约？什么婚约？骗骗阿莫也就罢了，我怕那位宋仪官倒是没有福气做阁下的父亲。既然你已经知道了，便应该早点回到林间。修炼化形一场不易，何必执着尘世浮华？话都挑明了，那就各凭本事吧。这回遇到神仙了。仙人，仙人，仙人，仙人神尊他在哪里吗？本座说了多少次了，本座不知道。你跟着本座干甚？谁跟着你了？你搞搞清楚，这里是我家，好不好？哎。哼。青瑶，别动。我叫你别动。这都是什么呀？这地上？这是天毒蚁，有剧毒，传说是当年毒后鸣鱼的家宠。要是被它咬上一口
，别说是凡人，就算是上仙之体，两个时辰之内，血液干涸，骨肉化水，死得干净又利索。青瑶。你养这么恶心的东西干嘛呀？啊？怎么，你还怕了？怕？本座会怕这种小东西？就算是独后明于复生，亲至本座面前，本座连眼睛都不会眨一下的。哦，是吗？那是自然。这么勇敢、啊？<笑>你不是不怕吗？你咬我了！你咬我！救我！救我！救我！别动！哎呦！叫你别动啊！哎，没想到堂堂的云峰上神。居然会被这虫子吓成这样，这要是传出去，可不被人笑话死了。本座不是害怕，是觉得他恶心。哦。哎，为什么要养这么恶心的东西啊？天毒蚁虽是毒物，但用好了就是灵药。它口气内具有剧毒，但体内具含有一种凝神去幻的体液。用它制炼而成的醒神丹，有青妖邪醒精神的功效。我们天族战部与魔族对战，这是必备之物，你不知道吗？本座怎么会知道这些东西啊？你找我什么事啊？没事就不能找你吗？我来是为了告诉你，袁童被贬斥了，派到幽都山驻守，昨日就出发了。我知道了，你知道了。幽都山的魔气太重，即便是上仙之身，也容易被魔气浸染，轻则影响修为，重则走火入魔。昨日他的部下来我这取醒神丹，我就已经知道了。哦，所以你现在是在为他们，呃，我就是在为他们炼制醒神丹。天毒蚁是穷荒的毒虫，穷荒阴冷，那儿的毒物什么都不怕，唯独怕太阳。只要拿到太阳底下晒一晒，这功效就大变了。那你还放他们出来晒太阳？你就不怕醒神丹失效，他会走火入魔吗？他走火入魔了，你杀了他便是。你是天宫战部的上神，降妖除魔，不是你的职责所在吗？我先回桃林了。青阳医官，你回来了。得过我那不懂事的弟弟，辛苦二位仙君了。天君有命，不敢怠慢。仙子，请。谁人酿比心？啊，仙子回来了。你怎么喝了这么多酒啊？我陪小狐狸喝的，小狐狸喝醉了就不去打架了，天天的，总也打不赢。仙子，你饿不饿呀？花脸，去给你煮蘑菇吃。不用了。你快别喝了，好好休息会儿。我，谁人酿比心？
小狐狸老念叨这句话。唉，小狐狸很思念乐伯师傅和灵犀仙子呢。嗯。你的伤都好了吗？我听人说，你整日去红桥上寻看管你的天降斗法。若不是普化仙君将你身上下了禁制，你早就逃出去了。我在同你说话呢。刚一回来就开始说教，真不愧是天宫的上仙大人。你忘记师傅是怎么死的了吗？你忘记灵犀是怎么死的了吗？师傅是被那圆童所杀，灵犀是死在九城的剑下。你如今不想着替他们报仇，还要回到仇人身边，用师傅教你的医术替他们炼丹治伤、擒安把脉，怎么？害怕他们不够法力无边，授予天齐吗？青瑶，你我从小都没有父母照料，是师傅将我们一手养大，将一生的医术清凉相授于我们。如今他和林夕都死，你内心就那么无动于衷吗？说完了吗？说完了。就听我说，报仇这件事情，说起来容易，但也要做得到才行啊！你是去报仇了，你成功了吗？那也比你对仇人献媚邀宠的好。袁同是上仙之身，率领天宫战部，在东海与妖兽厮杀了上万年，以身功力何其了得！以你的功力。就算是在他受伤的情况下，你也不是他的对手。你这样毫无准备、毫无计划的去杀他，除了能宣泄你一腔怒气，还有什么用？师傅被害，我的痛心与难过，并不比你少一分。可是眼下，还不是报仇的时候。我也不允许你再去惹出一点点乱子。我要让所有人忘记这件事，不要再把目光放在我们桃林身上。为什么？因为林夕他还活着。活着，你，你说，可是真的？我什么时候骗过你？他还活着，他还活着，可怎么会？他明明就已经……他战神网开一面，顶着天大的风险救了他一命。现在正以秘法去除灵犀体内的魔气，这件事情不仅要瞒着天族众人。更要小心魔族，一旦被人知晓，不但灵犀万劫不复，彻底失去重生的机会，就连战神也难逃惩处。你任性冲动，我才没有把这件事情告诉你。这其中的利害关系，你现在知道了吧？阿燕，此时此刻，没有什么比灵犀能平安回来更重要。若你真的想报答师父的养育之恩，你就安分守己，不要再出去惹事，好好的等灵犀回来。以后的事情，以后再说。
明白吗？我明白了。阿莫，你可以下工了。我再擦会儿。哎呀，不用擦了，都擦了多少遍了？回去吧，太阳下山了。我不累。<笑>阿莫，你把所有的地方都擦遍了。孙大夫，这里需不需要有人值夜？不需要。阿莫，咱们不管遇到什么，不要急，慢慢处理，事情终归会有结果的。你说呢？回去吧。嗯，回去吧啊。嗯，给我。嗯，我自己来。阿莫，修大哥，我来接你下工。修大哥，你在家和宋公子相处的可还好？还不错，啊，那就好，那就好。阿莫，你在担心什么？嗯，呃，宋公子，宋公子武艺蛮好的。哼，你是担心我吃亏吗？哦。不是，那不至于。宋公子是读书人。读书人，阿莫，谢谢。啊，谢谢你关心我。你放心，我肯定不会吃亏的。我我我，我知道你以前有耳疾，你小时候的日子过得不容易，见惯了人情冷暖。面对别人好意的时候。你多少有些谨慎和防备，这是应该的。你很聪明，谁真心对你好，你一定分辨得出。我不急，也不催你，我只希望你能够放下包袱，敞开心扉，开心度日。不要看低了我，更不要看清了自己。那边有糖人卖，我去买给你。宋公子，天气真好。宋公子心情不错。本应该去接你下工的，有事耽搁了，抱歉。不用的。这是什么？他
糖人。好吃吗？我没吃过，让我尝尝。这手工挺粗糙的，长得又那么丑，莫非是好味道？可惜了，明日再给你买一个吧。阿莫，回家吧。房子怎么了？也许是年久失修吧，没关系，明天我把它修好。怎么会年久失修呢？这房子明明看起来很结实的呀。我也会修。我说我也会修。那就辛苦你们了。小白，你饿不饿呀？你陪我出去走走吧。开门见山吧。开门见山，不是应该自报家门的吗？你是天族人，你是山林族人。阿莫的身份，你知道吗？雀鸟休息不易，能有这般造化，想必你出身不凡。我和阿莫相识实属偶然，你却不同，你的出现一定有缘由。你是山林族人，山林族出了那么大的事，你却有闲情逸致在这谈情说爱，莫非是孤家寡人，没有族人？你和阿莫早就相识，不是桃林中人，便是天宫中人。你藤蔓法术不错。看似眼熟，桃林中和他相关的男子无非就那几个，没人有你这么强的法力。能与我过手，已然是半步上升。山林族中能有这身手的，没几个。能在那种情况下保住他的，也不会有第二人选了。锦修国师。九臣战神，这小兽真是越来越没出息了。宋公子。你什么时候来的？来一会儿了。他还真是把自己当成狗了。他本。
本来就是小狗啊。它是白泽兽，不是狗。白泽是上古神兽祥瑞之兆，它现在还是只幼兽。成年后，他能说人语，通万物之情，晓万物状貌。宋公子，你还是少看点杂书吧。你来的正好，我有话跟你说。请说。我现在过得很开心，比我在家的时候开心。我耳疾好了，能说话了，又找了活儿干。我每天跟师傅学医，既能救人，又能养活自己。我长这么大，头一次活得这么踏实舒服，所以我很喜欢现在的日子。所以，宋公子，我是不会跟你回去的。哦。哦，是什么意思？不回去就不回去吧。真的，你不会为难我。我为何要为难你？那太好了，我就知道宋公子是明事理的人。你出身好，有功名在身，学识渊博，前途远大，是有大造化的人，定不会与我在这里蹉跎时光。那宋公子，你打算什么时候走？明天吗？谁跟你说我要走的？你不走。既然你不愿意回去，我就留在这陪你。陪我？为什么要陪我？世上没有不透风的墙，只要有人用心，循着蛛丝马迹就能找到你的下落。从现在开始，你已经不是安全的了，所以我要留在这边保护你。保护我？谁会害我？这个你不用知道，我有我的原因，以后你就会明白。世道险恶，我不放心你一个人在此。可是我，不是一个人。那我更不放心，宋公子，你别误会，修大哥他，他是修大哥，我只是宋公子，我在问你话呢。啊，打打雷了，我们回去吧。修大哥，下雨了，你站这儿做什么？下雨了吗？你瞧，一道美丽的彩虹。怎么突然晴了？宋公子，海景如何？不错，夕阳无限好。阿莫，你衣服湿了，去换一下吧。小白，我们去煮茶。法力不弱，这么快就破了本尊的禁制。战神的腿脚也挺利索，赶在下大雨之前就回来了。阿莫在这里。天族众人知道吗？还是救下他，只是你一人所为。你想如何？我不想如何。无论怎样，阿莫能有今天，都要感谢你。以前的事情我不管，以后的事情，我自有担待。你担待，我担待。你确定要与本尊相争吗
我忘了，你是私战之神，最喜争斗，那就各凭本事吧，一言为定。云童，这是药王洞送来的醒神丹。多谢。你都告诉他了。嗯，他心里难过。总想着给师父报仇，我怕他再惹出什么事来，这样一来最起码能安分些日子。也罢，反正这件事情也不会瞒得太久。神尊还在从济渊吗？在下面。八成是吧？我这师兄还能在哪儿啊？哎，你看，你看，被我逮了个正着吧？快说，神尊在哪儿？在下面，哪个下面啊？山灵族、青丘、海国，还是在凡间呢？玉离仙子，你一个上仙、药王之女，怎么干这种偷鸡摸狗的事儿啊？你，你说谁偷鸡摸狗呢？你，你还是上神之尊呢，还不是整日跑到我药王洞来，跟青瑶天天躲在这里，孤男寡女的，不怕被人议论啊？你，我怎么了？师姐，你在说什么呢？哎，其实他说的也有点道理。哎，青瑶，青瑶，哎，快告诉我，神尊呢？本座不与你一般见识，我就不告诉你。你，你告诉我在哪儿？药王。啊，对了，新一批的醒神丹我看过了，评价非常好，辛苦你了。药王过奖了，不行，我先告退了。去吧。干什么呀？本座警告你，不要再纠缠我了。谁纠缠你了？这里是药王洞，是我家，谁让你死皮赖脸的？我哪儿死皮赖脸了？反正你今天不告诉我，我是不会让你走的。玉离仙子，我求求你了啊！冤有头，债有主，你今天特别好看。哎，药王，啊，云峰上神，不知云峰上神来到药王洞有何事啊？恰巧路过此地，就不打扰药王清静了。玉离，不要再胡闹了，给我进去！哎，爹！为父警告你，以后不允许你再去浮云殿。你是上仙，要自矜身份，不可做凡间妇人之态。我去浮云殿就有失身份了。玉丽啊，你若玉洁仙女，为父会给你选一个身份相符、情投意合的，你不可以自己做主啊！我我的终身大事，我却不能做主。你自己想做主，但也要选一个好的。你选的那什么呀？我选的怎么了？你就是对他有偏见。爹爹，实话跟你说了吧，我的终身大事就在他身上。弟弟若是不给我做主，我便自己做主。混账！你个女孩子怎么说出如此之话？我意已决。你阻拦我也没有用，我就是喜欢他，而且喜欢了好几万年了。玉林，玉林，我们再商量一下。我不听。这是孽障啊！不是说要修屋顶吗？东西都准备好了，你们谁先上去？宋公子，我。
我这大病初愈，这个事情还得你来。你真的会吗？辛苦了，先帮我拿着。小心。你怎么下来了啊？我笨手笨脚，修公子，还是你来吧。我来啊！哎，我不行，我这个眼睛，现在看东西还是模模糊糊的。我要是上去了，估计摔得比你还惨，还得你来。我觉得你眼睛挺好的，啊，看彩虹都看得挺清楚。哎呀，我这个眼睛的情况我自己最知道，这时好时坏。阿莫，阿莫，你小心点。你们身娇肉贵的。还是我来吧。你眼睛不好，还是我来吧。为了阿莫的安全，还得我来。阿莫，阿莫，阿莫，关大娘。哎，你怎么来了？阿莫呢？他在哪儿啊？大娘，我在这儿呢。呀，起开！你怎么能上房顶呢？是他们俩让你上去的。我在修屋顶呢。阿莫，小心啊！这么危险的事，应该让他俩上去干。没事儿，是我自己要做的。哎呦，我真是见识了啊！俩大男人在这站着，他是脚不行还是手不行啊？气死我了！你们赶紧上去扶他。来来，过来，去去去去！大娘，哎，你们俩上那边待着去。来，大娘，怎么了？坐坐坐，慢点。去去去！哎，你跟我说说，这姓修的的到底是什么人？什么什么人啊？哎呀，他从哪儿来？有无婚配，有无田产呢、啊？这铺子、田产都很重要。你要你小声一点。哎呀，我问人家这些做什么呀？你看你傻吧？你就是个大傻妞。你吃喝住行都得用银子。哦，你不问。那以后你下半辈子怎么过呀？可是我真不知道啊。那位修大哥，我之前又不认识他，我是见他眼睛瞎了，便收留了他，彼此互相有个照应。那那后来呢？大娘，你就别问我这些了，好不好？我去给你倒杯水啊。哎呀，我不渴，我不喝水，你必须给我说清楚了。我不问那个姓修的了。那个新冒出来的宋公子又是什么人？我之前跟你说过，他是我爹爹朋友的儿子，我们有过婚约的。有什么？大娘，我去给你洗个果子啊！哎呀，我不吃果子，你想愁死我呀？你告诉我，你到底想怎么样？大娘，我自己有一双手，我一个人可以的。什么？你要一个人？你真是气死我！你怎么能一个人呢？哎呀，我改天再跟你说啊。哎呦！你瞪着我干什么呀？净养些没用的东西！你们俩就别杵着了，气死我了！你们俩就是一，就是一摆设。在想什么呢？这么出神，没什么，发呆呢。
，修大哥，你是不是饿了？饭菜一会儿就好了。阿莫，你为什么总是问我是不是饿了？我看起来有那么像饭桶吗？你把它放在花瓶里，昨天屋顶坏了，大风把花瓶刮倒了，我捡着了。我不是让你把它卖了换些银子吗？你却没有这么做。这是你的东西，看起来挺贵重的，卖了太可惜了。阿莫，我在家乡是当官的，要什么都有，有房有地，有田产有铺子，还有很多家仆。如果……哎，哎，阿莫，你别烫，别烫着你。不用客气，没关系。我去换下衣裳。来而不往非礼也，多谢。想想这么多年都过去了，我这个当父亲的也太不称职了。转眼间，雨丽已经那么大了，连门婚事都未及替她考虑啊。啊，药王，啊，你在天宫这么多年，都尽职尽责，本君是看在眼里的。天宫许久没有这样的喜事了，是应该好好操办操办。药王，定下日子，本君亲自给他们主婚。哎呀，天君仁爱，恭喜药王啊！同喜同喜。臣带小女谢天君赐婚。药王不必多礼，快快请起。谢天君。谁？云峰。我。何玉离。